സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് പത്ത് പേർക്ക് കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് സ്ഥിരീകരിച്ചു കൊല്ലത്താറ് തിരുവനന്തപുരത്തും കാസർഗോഡും രണ്ടു പേർക്കുമാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇതിൽ മൂന്ന് പേർ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരാണ് കാസർഗോഡ് ദൃശ്യമാധ്യ പ്രവർത്തകന് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സ്ഥിരീകരിച്ചു കൊല്ലത്ത് അഞ്ച് പേർക്കും സമ്പർക്കത്തിലൂടെയാണ് രോഗം വന്നത് ഒരാൾ ആന്ധ്രയിൽ നിന്നും വന്നതാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരാൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും വന്നതാണ് കാസർഗോഡ് രണ്ടു പേർക്ക് സമ്പർക്കത്തിലൂടെയാണ് വന്നത് തിരുവനന്തപുരത്ത് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് നെയ്യാറ്റിങ്കര സ്വദേശിക്കും മേൽപ്പാല സ്വദേശിക്കുമാണ് രോഗത്തിന്റെ ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല ഇന്ന് പത്ത് പേർ കോവിഡിൽ നിന്നും രോഗമുക്തരായി കണ്ണൂരും കോഴിക്കോടും കാസർഗോഡും മൂന്ന് പേർ വീതവും പത്തനംതിട്ടയിൽ ഒരാൾക്കുമാണ് രോഗം ഭേദമായത് സംസ്ഥാനത്താകെ നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു നൂറ്റി ഇരുപത്തിമൂന്ന് പേർ നിലവിൽ ചികിത്സയിലുണ്ട് ഇന്ന് മാത്രം എൺപത്തിനാല് പേരെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് റാൻഡം സാമ്പിളുകളിൽ എണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് സാമ്പിളുകൾ നെഗറ്റീവായി ഇരുപതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിമൂന്ന് പേരാണ് ആകെ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത് ഇരുപതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ട് പേർ വീട്ടിലും അഞ്ഞൂറ്റൊന്ന് പേർ ആശുപത്രിയിലുമാണ് സംസ്ഥാനത്ത് രണ്ട് ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകൾ കൂടി ഇടുക്കി വണ്ടിപ്പെരിയാറും കാസർഗോഡ് അജാനൂരും ഹോട്ട്സ്പോട്ട് നിലവിൽ നൂറ്റിരണ്ട് ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകളുണ്ട് ഇതിൽ ഇരുപത്തെട്ടെണ്ണം കണ്ണൂരിലും ഇടുക്കിയിൽ പതിനഞ്ചെണ്ണവും ഉണ്ട് തൃശൂർ ആലപ്പുഴ വയനാട് ജില്ലകളിൽ ആരും കോവിഡ് ബാധിച്ച് ചികിത്സയിലില്ല സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യമായാണ് മാധ്യമ പ്രവർത്തകന് കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് സ്ഥിരീകരിച്ചത് മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ നല്ല ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും വാർത്താ ശേഖരണം ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ അപകടരഹിതമായി നിർവഹിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു സംസ്ഥാനത്ത് അസാധാരണ പ്രതിസന്ധി എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വരുമാനം ഗണ്യമായി ഇടിഞ്ഞു കോവിഡ് സൃഷ്ടിച്ച സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി താങ്ങാനാവാത്തതാണ് വരുമാനത്തിൽ കാര്യമായ ഇടിവുണ്ടായതായി മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു വാർഡ് വിഭജനം നടത്തിയാൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് നടക്കില്ല നിലവിലുള്ള വാർഡ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തും കാർഷിക രംഗത്ത് മൂല്യവർധനവിന് ഊന്നൽ നൽകും കാർഷിക മേഖലയുടെ വികസനത്തിന് ഒരു വർഷത്തിനകം മൂവായിരം കോടി രൂപ അനുവദിക്കും തരിശു ഭൂമിയിൽ കൃഷിക്ക് പദ്ധതി ഉടമ തന്നെ കൃഷി ഇറക്കിയാൽ സർക്കാർ പിന്തുണയ്ക്കും പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൃഷി വകുപ്പ് ഏകോപിപ്പിക്കും പച്ചക്കറി ഉൽപാദനം ഗണ്യമായി വർദ്ധിപ്പിക്കണം കൃഷി ചെയ്യുന്നവർക്ക് വായ്പയും സബ്സിഡിയും നൽകും കേരളത്തിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം ഹെക്ടർ തരിശു ഭൂമിയുണ്ട് എന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു കോവിഡ് കാലത്തെ വ്യാജ വാർത്തകൾക്കെതിരെ നടപടി ശക്തമാക്കുകയാണ് ഓരോ വാർത്തയും പരിശോധിച്ച് സത്യം ജനങ്ങൾക്ക് അറിയിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം ഇതിന് മാധ്യമങ്ങളുടെ സഹായം തേടിയിട്ടുണ്ട് ചാത്തന്നൂരിൽ വലിയ തോതിൽ രോഗം പടരുന്നതായുള്ള പ്രചാരണം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു കോവിഡ് അനിയന്ത്രിതമായ സാഹചര്യം എവിടെയുമില്ല ജനങ്ങളെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന പ്രചാരണങ്ങൾക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കും ലോക്ഡൌൺ കാരണം വണ്ടി ഓടാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തെ വാഹന നികുതി അടയ്ക്കാൻ ജൂൺ പതിനഞ്ച് വരെ സമയം നീട്ടി നൽകും ഈ വർഷം ഫെബ്രുവരി ഒന്നിനും ജൂൺ മുപ്പതിനും ഇടയിൽ കാലാവധി അവസാനിക്കുന്ന വാഹനങ്ങളുടെ ഫിറ്റ്നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് എന്നിവയ്ക്ക് ജൂൺ മുപ്പത് വരെ കാലാവധി ഉണ്ടാകും സാഹചര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി സമരങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ബ്രേക്ക് ദ ചെയിൻ രണ്ടാം ഘട്ടം തുടങ്ങി തുപ്പല്ലേ തോറ്റുപോകും എന്നാണ് ക്യാമ്പയിന്റെ പേര് മന്ത്രിമാർ എം എൽ എമാർ അടക്കം ഉള്ളവരുടെ ശമ്പളം അലവൻസ് എന്നിവ മുപ്പത് ശതമാനം കുറയ്ക്കും എം എൽ എമാർക്ക് പ്രതിമാസം ലഭിക്കുന്ന അമ്മ്യൂണിച്ച തുകയിലും ഓണറേറിയത്തിലും കുറവ് വരുത്തും എന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അറിയിച്ചു നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാനായി മൂന്ന് ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരത്തി നാനൂറ്റി അറുപത്തിമൂന്ന് പേർ നോർക്ക വെബ്സൈറ്റിൽ ഇതുവരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തുവെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കോവിഡിനെ തുടർന്ന് അമ്പത്തി ആറായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പതിനാല് പേർക്ക് ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടു വിസ കാലാവധി തീർന്നവർ ഇരുപത്തി മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിയഞ്ച് പേർ സന്ദർശക വിസയിൽ ഉള്ളവർ നാൽപ്പത്തൊന്നായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിയാറ് മുതിർന്ന പൌരന്മാർ പതിനായിരത്തി ഏഴ് ഗർഭിണികൾ ഒൻപതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പത്തൊമ്പത് പേരുമാണ് എന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു പോസിറ്റീവായവർ ആറു പേർ കൊല്ലത്താണ് തിരുവനന്തപുരം കാസർഗോഡ് രണ്ടു വീതമാണ് ഇതിൽ കൊല്ലത്തുള്ള അഞ്ചു പേര് സമ്പർക്കത്തിലൂടെയാണ് രോഗം ബാധിച്ചത് ഒരാൾ ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരാൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് കാസർഗോഡ് രണ്ടു പേർക്ക് സമ്പർക്കത്തിലൂടെയാണ് രോഗം വന്നത് ഇന്നത്തെ രോഗബാധയുടെ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിൽ മൂന്ന് പേർ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരാണ് ഒരാൾ മാധ്യമ പ്രവർത്തകനുമാണ് കാസർഗോട്ട് ഒരു ദൃശ്യമാധ്യമ പ്രവർത്തകനാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് നേരത്തെ മുതലേ ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നതാണ് മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഘട്ടത്തിൽ നല്ല ജാഗ്രത പാലിക്കണം എന്നുള്ളത് അതിലൊന്നുകൂടി അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത് വാർ